टाइडल अपथिसिस जॉरी संकल्पना जॉरी संकल्पना का प्रपाउंड किया जेम्स जिन्स ने 1919 में जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और उसी को मॉडिफाई किया हैरोल्ड जेफरीज ने 1929 में ये भी एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे बट जेम्स जिन्स ने 1919 में जिस जॉरी संकल्पना का प्रपाउंड किया था वो डोलिस्टिक कॉन्सेप्ट था अर्थात उसमें जो हमारे पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति है उसको माना गया कि दो पेरेंटल बॉडी से हुआ है जबकि उसके मॉडिफाइड फॉर्म में हैरोल्ड जेफरीज के जो 1929 में प्रपाउंड किया गया वो टाइबिट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था अर्थात इसमें तीन पेरेंटल बॉडी ने मिल करके पृथ्वी और सौरमंडल को जन्म दिया तो आज पढ़ते हैं हम टाइडल अपथिस ऑफ जेम्स जिन्स जो कि 1920 1919 में प्रपाउंड किया गया था ठीक है तो जेम्स जिन्स ने एज्यूम किया कि ओरिजिनली दियर वेयर टू स्टार इन आवर सोलर सिस्टम मतलब कि हमारे सोलर सिस्टम में ओरिजिनली दो स्टार थे ठीक है कौन कौन थे एक प्रिमिटिव सन था नॉट आवर सन नॉट आवर सन बल्कि प्रिमिटिव सन प्रिमिटिव सन था उसके फीचर क्या थे कि ये बना हुआ था कंपोज था हॉट एंड गैसियस मैटर से ठीक है जो कि अपने स्थान पे स्टेशनरी था अपने स्थान पे स्टेशनरी का मतलब है कि ओनली रोटेटिंग नॉट रिवॉल्विंग ठीक है रोटेट तो कर रहा था अपने एक्सिस पर बट नॉट रिवॉल्विंग ठीक है एंड द अनदर स्टार वेयर इंक्लूडिंग स्टार इंक्लूडिंग स्टार का फीचर था रिलेटिवली वेरी हाइवियर देन द सन एंड मूविंग ठीक है मतलब कि सूर्य से बहुत ही बड़ा था और मूव कर रहा था ठीक है तो ये मान लीजिए कि हमारा प्रिमटिव सन है और ये मान लीजिए इंक्लूडिंग स्टार है तो सन देखिए छोटा है इंक्लूडिंग स्टार बहुत बड़ा है ठीक है और ये जो है स्टेशनरी है बट रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस एंड दिस वन इज मूविंग या रिवॉल्विंग ओके फिर ये माना गया कि जब इंक्लूडिंग स्टार जब हमारे सूर्य के प्रिमटिव सन के बहुत ही पास से गुजरा तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट के कारण हमारे इंक्लूडिंग स्टार मतलब हमारे प्रिमटिव सन में ठीक है जो हमारा इंक्लूडिंग स्टार सूर्य के बहुत ही मतलब प्रिमटिव सन के बहुत ही करीब से गुजरा तो उसके हैवियर इफेक्ट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ठीक है हमारे सूर्य से सिगार सेब का कुछ मैटर इजेक्ट हुआ कहने का मतलब यह है कि सपोज ये हमारा प्रिमटिव सन है और ये हमारा इंक्लूडिंग स्टार है तो जब इंक्लूडिंग स्टार हमारे सूर्य के बहुत ही करीब आया तो उसमें से एक सिगार सेब का मैटर जो हुआ इजेक्ट हुआ ये देखिए मैटर इजेक्ट हो रहा ना जब हमारे इंक्लूडिंग स्टार जब हमारे इंक्लूडिंग स्टार हमारे प्रिमटिव सन के बहुत ही क्लोज आया तो ये सिगार सेब स्ट्रक्चर इसमें से निकला और इसी सिगार सेब स्ट्रक्चर को जींस ने जींस ने इस सिगार सेब स्ट्रक्चर को फिलामेंट का नाम दिया ठीक है और इसके सेब के पीछे भी रीजन है कि जब हमारा सूर्य ये हमारा प्रिमटिव सन और ये इंक्लूडिंग स्टार जब इंक्लूडिंग स्टार यहाँ पे था तो इसमें से छोटा सा पोर्शन ये हमारा निकलता है ठीक है और जब ये बहुत ही करीब आता है तो ये बड़ा वाला पोर्शन जो हमारा फॉर्म होता है सपोज ये बड़ा वाला पोर्शन फॉर्म होगा और जब फिर दूर जाएगा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स फिर से कम होगा तो ये छोटा वाला पोर्शन फिर से फॉर्म होगा ठीक है कहने का मतलब पहले हाई मतलब कि हाई ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक है पहले हाई ग्रेविटेशनल पुल के कारण हमारा बड़ा वाला छोटा वाला सेप बनता है फिर जब बहुत ही करीब आता है तो बड़ा सेप फॉर्म होता है ठीक है और फिर जब से जैसे दूर जाता है फिर से हमारा वो छोटा वाला पोर्शन बनता है ये बनता सिगार से ठीक है फिर कहा कि जब ये डिटेस्ट होता है फिलामेंट जो होता है डिटेस्ट होता है इनिशली तो ये फॉलो करना शुरू करता है किसको इंक्लूडिंग स्टार को मतलब कि ये इंक्लूडिंग स्टार के पीछे पीछे निकल लेता है बट जैसे इंक्लूडिंग स्टार बहुत ही दूर चला जाता है जब उसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही कमजोर पड़ जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो फिलामेंट था फिर से फॉलो करना शुरू करता है सन को मतलब कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता है ठीक है एंड आफ्टर दैट जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो धीरे धीरे क्या होगा रेडिएशन के थ्रू उससे हीट क्या होगा निकलेगा और जब हीट निकलेगा तो कूल डाउन होगा जैसे जैसे कूल होता जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर वो फिलामेंट जो होता है बहुत सारे पीसेस में ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद प्लानिट का फॉर्मेशन करता है ठीक है
प्लानट का फॉर्मेशन करता है देखिए जैसे ये फिलामेंट है सपोज ये फिलामेंट निकला था और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्रेक हुआ तो ब्रेक होने के बाद ऐसे ही समझ लीजिए इसके जो पोर्शन हैं वो जब ब्रेक होते हैं तो प्लानट का फॉर्मेशन करते हैं अलग अलग प्लानट देखिए यहाँ दिखाए गए हैं तो अलग अलग प्लानट्स बनते हैं ठीक है फिर जींस ने यह माना कि जो सेटेलाइट है ठीक है जो सेटेलाइट वेयर फॉर्म सेटेलाइट ऐसे नहीं बने कि जैसे कि हमारा हमेशा कह दिया गया कि जिस प्रकार से प्लानट बना वैसे सेटेलाइट बना अब सेटेलाइट के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है तो जो सन द्वारा लगने वाला टाइडल फोर्स है ठीक है टाइडल फोर्स है या उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फोर्स क्या करेगा जब प्लानट बन चुके हैं जैसे कि अब ये हमारा सन है और ये हमारा प्लानट है तो प्लानट से अब वही फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा पुल लगेगा तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण यहाँ से वैसे ही मटेरियल डिटेस्ट होगा डिटेस्ट होने के बाद क्या होगा ब्रेकआउट होगा ब्रेकआउट होने के बाद फिर से वो सेटेलाइट का फॉर्मेशन करेगा ठीक है तो सिम सिमिलर प्रोसेस होगा बट हीयर द ग्रेविटेशनल पुल या टाइडल फोर्स इज ड्यू टू द सन ठीक है एंड आवर सेटेलाइट इज ऑल्सो टू बी फॉर्म एंड वी कैन से दैट होल ऑफ द सोलर सिस्टम विथ द अर्थ फॉर्म बाई द टाइडल फोर्स ठीक है या अकॉर्डिंग टू टाइडल हाइपोथिस आल द सोलर सिस्टम वेयर टू बी फॉर्म नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी मीट विथ यू विद द एविडेंसेस इन द फेवर ऑफ टाइडल हाइपोथिस बाई जेम्स एंड दियर एवोल्यूशन ओके बाय